जरूरी नहीं पर मूवी को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें मूवी का नाम है लास्ट सेंटिनल तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की जिससे उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से समुद्री तूफान आए आदि से भी ज्यादा दुनिया डूब गयी बची तो सिर्फ थोड़ी सी जमीन और उसी की हिफाजत के लिए एक चौकी बनाई गयी जो की जमीनों की हिफाजत के लिए बनाई गयी थी समंदर के बीचों बीच वही चौकी दिखाई जाती है उसे सेंटिनल का नाम भी दिया गया था ये साल था दो का जमीन का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था यहाँ पर चार सिपाही पहरा दिया करते थे मगर इनकी ड्यूटी दो साल तक की थी अब दो साल तो हो चुके थे मगर इन्हें लेने यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया था हम देखते है की ये लोग तूफानी रात में मछलियाँ पकड़ रहे थे तभी इनका कैप्टन ये देखता है की एक तूफानी लहर इनके सेंटिनल ऐसी टकराने वाली है इसीलिए वो अपनी टीम को अंदर जाने का कहता है अब ये जो मछलियाँ पकड़ रहे थे वो भी दोबारा से पानी में गिर गई थी एक साथ ही जिसका नाम बेंस था वो एक पाइप को ठीक करने जाता है जिससे चौकी में पानी आ रहा था इससे पहले पानी और बढ़ता इसने पाइप को ठीक कर दिया था दरअसल इस चौकी को ऐसे बनाया गया था कि ऊंची लहर से भी इसका कोई नुकसान न हो ये पानी की लहरों के साथ ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी अब सुबह हो गयी थी यही आरोप इनका एक और साथी सेलिवियन बहुत दुखी था की वो लोग उस तूफान की वजह ऐसी मछलियाँ नहीं पकड़ पाए क्यूँकी मछलियाँ पकड़ने का मौका इन्हें महीने में सिर्फ एक बार ही मिलता था बेंस जो कि सेलवियन पर बहुत नाराज था वो कहता है कि तुम्हारा काम हमें अच्छे खाने खिलाने का है और तुमने कल रात मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी मेरा काम इस सेंटिनल की हर चीज को अच्छे से रिपेयर करने का है जो मैं करता हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा हूँ यहीं पर कैप्टन सब कुछ चुप होने का कहते हैं दरअसल ये लोग अब अपने घर जाना चाहते थे ये यहाँ पर रहकर तंग आ गए थे जो टीम इनकी जमीन से इनको यहाँ पर लेने आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई थी सेलिवियन जो कि हर दिन एक रिकॉर्ड बनाता था वो ऐसा जब ऐसी कर रहा था जब ऐसी वो यहाँ पर आया था वो ये सारा रिकॉर्ड बना अपनी बेस को भेजा करता था कैप्टन जो की सेंटिनल की छत आरोप घूम रहे थे वहाँ पर वो एक इशारे को देखते है जो की सेलिवियन ने बनाया था ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो वो उनकी मदद ऐसी इन तक चाय मगर कैप्टन को ये बात पसंद नहीं आती वो उस कपड़े को हटाने का कहते हैं तभी यहाँ पर से लिवियन को दूरबीन में एक जहाज अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश था वो समझता है कि शायद ही वही जहाज है जो हमारी टीम ने हमें यहाँ पर लेने भेजा है मगर कैप्टन को ऐसा नहीं लग रहा था वो कहते हैं की कि ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है इसीलिए वो बेंस को बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहते हैं और साथ ही इनकी एक और साथी जिसका नाम कैसी था उसको रिडार आरोप सब कुछ चेक करने का कह रहे थे दरअसल रिडार ऐसी ये ये पता करना चाहते थे कि ये जहाज आखिर किस तरफ से आया था अब वहाँ पर बेंस गन्स चलाने के लिए तैयार था मगर कैप्टन उसे रोक देते हैं और सिलिवियन से ये कहते हैं कि तुम्हें छोटी कश्ती लेकर उस बड़े जहाज तक जाना होगा और देखना होगा कि वो हमारी मदद के लिए है या फिर किसी दुश्मन का है सिलिवियन जो की डरा हुआ था वो जाना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी वो कैप्टन की बात मान जाने के लिए तैयार था इसीलिए अब वो कश्ती लेकर उस जहाज आरोप चला जाता है कैप्टन उससे बार बार रता करने की कोशिश कर रहे थे मगर वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है क्यूँकी उसे शक था कि अगर जहाज में कोई हुआ तो वो उसे सुनकर पकड़ लेगा उधर कैप्टन को ये लग रहा था कि सिलिवियन को दुश्मन ने मार दिया इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाते ही बॉम्ब को कैसेडी को एक्टिवेट करने का कहते हैं बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए दो चाबियों की जरूरत थी वो ये सब कुछ करने से डर रही थी मगर ये इनका फाइनल ऑर्डर था उधर सिलिवियन जो की उस जहाज की छानबीन कर रहा था उसे वहाँ आरोप कोई भी नहीं मिलता न जिंदा इंसान और न ही मुर्दा वो ये सब देख मायूस हो गया था की अब भी इनकी टीम में ऐसी इन्हें यहाँ आरोप लेने कोई नहीं आया वो कभी भी अपने घर नहीं जा सकते वो ये सोचकर वहीं पर बैठ जाता है मगर इसी चक्कर में वो ये भूल गया था कि उसने कैप्टन को भी इस बारे में बताना था कि जहाज में कोई नहीं है इसीलिए अब वो जल्दी से अपने रेडियो को ऑन करता है और कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है तभी जल्दी से वो बॉम्ब को चलाने से रोक देते हैं और अब उसकी दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने पास रख लिया था वो कैसे डी कहते हैं की तुम जल्दी फैसला नहीं ले सकती इसीलिए तुम्हे इन चाबियों की जरूरत नहीं है अब से लिवियन उस जहाज को लेकर अपनी चौकी तक ले आया था बेंस भी उस जहाज की जांच करता है जिससे पता चलता है कि जहाज पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है ये जहाज भेजा तो इन्हीं लोगों के लिए गया था मगर इन्हें ये पता करना था कि आखिर जहाज में लोगों के साथ हुआ क्या था जो यहाँ पर इस जहाज को लेकर आए थे बेंस कहता है की मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ मगर कैप्टन उन्हें मना कर देते है और ये कहते हैं की नहीं हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते और न ही बेस आरोप बता सकते हैं जब तक हम खुद अच्छे ऐसी इसकी छानबीन न कर ले ये सभी कैप्टन के सख्त असूलों से तंग आ गए थे क्योंकि अब ये किसी भी कीमत पर वापस घर जाना चाहते थे सिलिवियन जब कैप्टन के पास दोनों चाबियों को देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा
भी पता चल जाता है अब इन सारी बातों का आकर बेन्स कैप्टन को बताता है तभी वही इन्फॉर्मेशन इन्हें वापस मिली थी जो कि कल रात बेन्स ने बेस को भेजी थी इसका मतलब एक साल से इनका अपनी बेस से कोई रहा नहीं था जो मैसेज इन्हें बार बार मिला करते थे वो इन्हीं के भेजे हुए मैसेज थे इन सब बातों के बारे में जानकर अभी और ज्यादा मायूस हो गए थे इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी की ये लोग वापिस ऐसी अपने घर जा सकेंगे या नहीं उसी रात बेन्स छुपते हुए उस जहाज के अंदर जाकर इंजन को चेक करता है की वो ठीक हो सकता है या नहीं जब वो चेक करके वापिस आता है तो सिलिवियन उसे देख लेता है और उससे पूछता है बेंस जो कि उसे बताना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी वो बता देता है कि हाँ मैं जहाज के इंजन को देखने गया था कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं तभी हम घर वापस जा सकते हैं वरना कैप्टन हमें कभी भी वापस नहीं जाने देगा अब ये बात जाकर सिलिवियन कैसेडी को बताता है उसे भी ये बात अच्छी लगती है वो कहता है ऐसा करके हम शायद यहाँ ऐसी निकल सकते हैं मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता वो इस बात को भी जानते थे की कैप्टन कभी भी इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देगा इसलिए ये दोनों बिना बताए जहाज को ठीक करने चले गए थे अब जब ये वापस आते हैं तो इन्हें कैप्टन ने देख लिया था कैप्टन जब उन दोनों को देखते हैं तो ये कहते हैं नहीं हम इसे ठीक नहीं करेंगे बल्कि इसके एक एक पुरसे को खोलकर अपनी चौकी तक लेकर आएंगे ये बात सुनकर सिलिवियन को बहुत गुस्सा आता है वो कहता है बस बहुत हुआ हमने अपनी ड्यूटी ऐसी ज्यादा अपने फर्ज को निभाया है अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हमें अपने घर वापिस जाना है कैप्टन कहता है नहीं तुम यहाँ ऐसी नहीं जा सकते ये मेरा हुक्म है वो उन्हें गन निकाल कर पर रुकने का कहता है उधर कैसेडी जो कैप्टन के साथ रहकर यहीं पर खुश थी मगर फिर भी वो इन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने जाती है कि वो इन्हें यहाँ से जाने दी वो कहती है कि तुमने पहले भी अपनी जिद बहुत से सिपाहियों को खोया है तो तुम ये गलती दोबारा मत करो उन्हें जाने दो कैप्टन कैसेडी की बात को सुनकर ये फैसला करते हैं की हम में ऐसी दो यही चौकी आरोप रहेंगे और दो जा सकते हैं बेन्स तो ये सुनकर खुश था मगर सेलिवियन खुश नहीं था क्यूँकी वो कैसेडी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था वो कैसेडी ऐसी कहता है की तुम कैप्टन ऐसी कहो की मैं भी जाना चाहती हूँ मगर वो कहती है नहीं तुम जाओ मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ जब बेन्स और सिलिवियन ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी उसी रात कैप्टन उन्हें एक लेटर भी देता है जो कि जाकर उन्हें बेस पर देना होगा अब जब सुबह होती है तो हर तरफ खतरे की घंटियाँ बचना शुरू हो गई थी कैप्टन उन्हें छत पर बुलाकर जल्दी से बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहते हैं वो कहते हैं दुश्मन का एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है लेकिन वहाँ आरोप सिलिवियन को इस बात का अंदाजा हो गया था की ये जहाज उनकी बेस ऐसी उन्हें यहाँ आरोप लेने आया है अब वो कैप्टन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दे यही पर कैप्टन उसे गन दिखाकर उस जहाज को भी तबाह करवा देता है सिलिवियन और बेन्स की उम्मीदें टूट गई थी तभी पीछे से कैसेडी आती है जिसने कैप्टन के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया था ये तीनों अब उसे कमरे में बंद कर देते हैं सिलिवियन कैसेडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया वो कहती है अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो तुम्हें कैप्टन कभी भी न जाने देता बेन्स कहता है हमें उसे मार देना चाहिए मगर सिलिवियन सबको ऐसा करने ऐसी रोक रहा था सिलिवियन कैप्टन से मिलने जाता है और उससे पूछता है जब हमारे दरमियान में ये बात तय हुई थी कि हम में से दो लोग यहाँ पर रहेंगे और दो वापस चले जाएंगे तो तुमने अपना इरादा क्यों बदला वो कहता है ये जहाज हमें लेने तीन महीने पहले भी आया था मगर किसी ने रिडार से रास्ता बदल दिया हम लोगों के बीच में कोई गद्दार छुपा हुआ है जो चाहता है कि वो यहीं पर रहकर हर चीज पर कब्जा कर ले और जो हमारी जमीन है उस पर बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर दे सेलिवियन कहता है अच्छा अगर तुम सब बातों को जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इतना कहकर वो वहाँ से दोबारा से उसे बंद करके चला जाता है क्योंकि उसे कैप्टन की बातों आरोप यकीन नहीं था जिसके बाद सेलिवियन अब सारा दिन बेस ऐसी मदद मंगवाने की कोशिश में लगा रहता है पर कोई फायदा नहीं था यही पर कैसेडी उसे अपने बचपन की तस्वीर भी दिखाती है और ये बताती है की जब दुनिया डूबी नहीं थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ समुद्र पर आई थी लेकिन दुश्मनों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया और बस मैं अकेली बची हूँ ये सुनकर सिलिवियन को बहुत दुख होता है रात को कैसेडी जब अपनी ड्यूटी कर रही थी तो उसके पास पेंस आता है जो नशे में था वो उसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था कैसेडी खुद को छुड़वा कर सिलिवियन के पास जाती है बाद में इन दोनों को पता चलता है दरअसल बेन्स कैसेडी के पास बॉम्ब को एक्टिवेट करने की चाबी लेने आया था बेन्स रेडियो ऐसी बेस आरोप ये मैसेज भेज देता है जो काम वो करने आए थे वो पूरा हो चुका है इसीलिए उन्हें वापिस बुला लिया जाए सिलिवियन और कैसेडी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं सिलिविन कहता है रुक जाओ बेंस तुम तो ऐसे बॉम्ब को नहीं चला सक और ऐसे किसी मासूम की जान नहीं ले सकते ये बात सुनकर बेंस रुक गया था वो रोने लगता है क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिसके बाद ये कैप्टन को देखते हैं जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी इन्हें देख ऐसा लगता है की शायद उसने समुन्दर में कूद अपनी जान दे दी कुछ दिन के बाद इन्हें समुन्दर के
नेवियन के जाल में कैप्टन की लाश आ गई थी जिसके सर पर चोट का निशान था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने मारकर समंदर में फेंक दिया हो अब जब ये वापस आते हैं तो सिलीवियन को बेंस पर शक हो रहा था इसीलिए जब कैसेडी दोबारा से बेंस के साथ समंदर में जाने वाली थी तो वो कैसेडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके उनके जाने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइल्स को चेक करने लगता है जिससे उसे बेंस की फाइल ऐसी ये पता चलता है की वो दिमागी तौर आरोप बीमार था मगर वो एक अच्छा इंजीनियर था इसीलिए उसे यहाँ काम आरोप रखा गया सिलीवियन को कैप्टन की सभी बातें सच नजर आ रही थी उधर हम कैसेडी और बेंस को देखते है जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसेडी ही वो जासूस थी जिसने तीन महीने पहले आई जहाज में लोगों को गन से मारा था वो बेंस को भी मार देती है और रोते हुए अब सिलीवियन के पास आ गई थी चौकी पर सिर्फ दो ही लोग बचे थे अब वो अगले दिन कैसेडी के पास जाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने का कहता है ये कहकर की उनके दरमियान में एक दुश्मन है कैसेडी समझ गयी थी की सिलीवियन को उसकी सच्चाई पता चल गयी है जिस पर वो ये कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने किया है पर अपने लोगो की जान बचाने के लिए हम चाहते थे की हम इस चौकी आरोप कब्जा कर ले सिलीवियन अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है तभी तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते दरअसल इस कंप्यूटर का सिस्टम बेंस ने बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर दे कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सिलीवियन और कैसेडी के दरमियान में सौदा हुआ था वो दोनों यहीं पर रहकर इस चौकी की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की भी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है